Fala minha gente, tudo bem com vocês? Vamos gravar aqui mais uma atualização da obra Que gente, meu Deus, eu tô chocado já com essa parte 2 Porque muita coisa já mudou A casa parece que tá maior, sei lá, é, é estranho então vamos para a parte 2. Eu não consigo, né, lá ficar filmando o pedreiro bonitinho, blá, 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 mas eu vou mostrando a evolução, tá? Para de me seguir, Pedro. o Pedro tá aqui. O Pedro fica aqui, ó. Ó. Eu vou andando. Aí ele me segue. Aí eu volto. <risos> ele me segue de novo. Mas então Vamos pro vídeo, vamos lá mostrar. Essa situação. Uma sujeira. Tenso, né? Mas. Vamos indo. A lavanderia, gente. Como já tem outra cara aqui já com a porta instalada. Com a janela instalada. Vamos na parte de dentro. Tem que tomar cuidado onde o piso. Olha aqui a cozinha, gente. Olha como já está a cozinha. Olha aqui a pia. Lembra que existia a pia balcão aqui? Aí pedi para o pedreiro fazer de alvenaria. Porque pedreiro é inquilino estraga, né? Então ele fez aqui. Essa pedra que estava lá no apartamento. Então eu tirei a pedra lá do apartamento e trouxe para cá. Ele já deixou cortadinho aqui todos os rodapés, então amanhã ele termina. Aí ele ainda tem aqui o banheiro para fazer. Aqui onde ele tinha quebrado as duas pedras, eu comprei essa outra. Olha, pelo vídeo não dá para perceber, mas ela é diferente do que essa daqui. Será que os quadradinhos mais escuros é aleatório? Essa daqui é seguido. Então ele vai pôr o segundo. Aí aqui o que, que vai acontecer? Eu trouxe também a pia lá do AP. Então vai pôr a pia aqui. E vai pôr o vaso aqui também. Isso, vai pôr o vaso aqui também. E eu comprei a porta sanfona. Mas não é essa, né gente? Essa daqui é a antiga, vai ser trocado. Aí depois que terminar tudo, é, acho que vai ser eu mesmo. Aí eu vou vir com uma, com uma tinta cal. Vou comprar uma massa corrida pequenininha só para tampar esses buracos, porque ó, tá cheio de buraco. Tentar arrancar essas coisas, se não conseguir, mas tampar esses buracos, que tá cheio. Parece um queijo, ó. Aí eu vou vir limpar tudo. Esse daqui. Ah, isso aqui é sujeira, gente. Sujeira. Aí vem com uma... com, com cal, né? Aí deixa tudo branquinho. Pro cal pegar essa parte aqui também, para ficar branquinho. Aí vem com cal... Aqui também. Ah, deixa eu mostrar aqui também, gente. Aqui não mudou nada. E aqui também não vai mudar. É só sujeira mesmo. Então tá aqui, ó. A porta, as duas portas sanfonadas que eu comprei. A pia que eu trouxe lá do, do apartamento. Então tá aqui a pia e o pezinho dela. E o vaso e o, a caixa acoplada. Então eu trouxe tudo. Aqui tá o gabinete. Então tá isso, não sei o que eu vou fazer ainda com ele. E essa parte aqui, gente, meu Deus, eu tô muito chateado. Assim, a gente tenta comprar coisa mais barata pra poder economizar tudo. Mas olha isso, eu gostei da janela. Vou colocar aqui, ó. Coloca, fecha aqui. Gostei da janela, que ela fecha bonitinho. Aí tem essa parte aqui de vidro. Bonitinho, né? Só que... Ela tá fechada ali. Se eu fizer isso, ó... Ó... Eu abro. Isso tanto do lado de dentro, quanto do lado de fora. Isso aqui não tá... Não sei. Ixi, não tá focando. Não tá legal. Então eu vou ver um jeito. Oh, gente, comenta aqui. Tem como salvar? Colocar alguma coisa aqui, um ganchinho. Só pra não perder essa janela. Não é nem perder. Não, não dá pra vender essa janela. Porque já acabou de colocar, gente. Não consigo nem trocar. Nem trocar, nem abrir uma reclamação de repente. Então. Eu vou ver se sabe. Algum ganchinho, alguma coisa que segura. Então é isso, gente. Nossa, eu tô. Tô muito apaixonado por esse canto. <risos> tá muito legal esse piso. 
E quando eu vim com a tinta clara, vai ficar melhor, porque ainda não tá ornando né, esse azul com esse cinza. Mas olha, aqui você já consegue perceber que já começa a ornar quando é um branco. Então, depois que eu vim com o cal aqui bonitinho, eu vou comprar uma tinta anti-mofo, tudo certinho. Talvez um gelo, um cinza bem clarinho. E aí, bem mais pra frente, dá pra comprar um, uma porta sanfonada. Ou nesse meio tempo, coloca aqui uma toalhinha, quem vir morar. Só de repente fazer uma prateleira aqui. E dá pra colocar, depois que tiver tudo limpinho, né? panelas, alguma coisa. Bom, então é isso. Por enquanto eu vou mostrar só isso que é o que tem. Então está previsto para amanhã chegar as telhas, os outros materiais que faltam ainda para continuar, para finalizar aqui. E aí eu vou mostrando para vocês aqui nessa parte 2. Beleza? Para vocês vão é um piscar de olhos. A gente já retorna. Gente, então como eu falei, no passo de mágica vocês já iam... Já, já é outro dia, né? Então para vocês esse será e está sendo bem mais rápido. Então, a obra terminou por parte dos pedreiros. Então, toda a obra fica uma bagunça, né? Olha essa situação. Como eliminar isso? E aí, turma? Tudo bem? Que bagunça, né? Mas aqui, ó, a extensão do telhado prontinha. Oh. Então, Não manteve... Tudo ali, né? É, aqui foi surpresa. Bom pra pintar, mas eles poderiam ter, né, colocado o cimento ali também, né? Tem tanta coisa pra fazer aqui ainda, bicho. Mas, trouxe aqui, né, a extensão do telhado. Ficou muito legal. Ficou uma coisa mais uniforme, né, desde lá do meu. E aí no futuro dá pra vir com... Como chama? Com calha mesmo, né? Eu troco o meu pra calha e aí tem duas saídas de água. Uma aqui e uma lá. Mas calha é caro, deixa pra depois. Eles alisaram aqui, ficou super legal, porque eu tinha pedido só pra tampar um buraco aqui, acho que dá pra ver. Não, porque não tá focando. Ali, tá vendo aqui, ó? Mas ele acabou fazendo tudo pra poder gastar a massa. Mas ele poderia ter tampado ali onde ele quebrou, né? Mas tudo bem. Aí sujeira, ó, ó, o tanto de pó. Tem que limpar isso daqui. Isso daqui que é o pior, né? Aí como vai trazer o um inquilino aqui pra alugar com essa bagunça? Começando aqui pela lavanderia, sobrou um saco, um, um pouquinho de cimento aqui, ele fez os canos embutidos, então tá aqui a água, não vou abrir porque a água tá funcionando, aqui também, né, ele trocou o cano que tava quebrado, mas ó, o cimento trincou, mas acho que com a tinta dá pra esconder. A gente vai ter que tirar todas essas coisinhas aqui, ó, fechar esses, essas coisas. Aqui já, já era mesmo, daqui, né, a janela. É que nunca foi feito acabamento mesmo. A janela, oficialmente trocada. Ficou bem legal o acabamento, pois tem que vir aqui com uma lixa para poder tirar essas areinhas. Ficou muito bem colocado, também achei. Aí tem que lavar, né, a janela. Aqui da parte da lavanderia ele rebocou onde estava feio. Então acho que até no com inquilino dá para colocar até uma prateleirinha aqui e deixar com produto de limpeza. Também ficou um quadradinho, antes a janela era menor, agora ficou bem mais amplo. Essas coisas aqui, ó, vai ter que... Já tá passando energia aí. Bem direitinho. Então a janela aqui deu problema, mas parece que foi corrigido. A porta, tá tudo sujo, ó, gente. Tudo sujo, tem que lavar tudo. Então Nossa, a cozinha... Não esquenta não que vocês vão, vão participar de um vídeo com a gente numa faxina de nossa casa. Então, ó, essa pia aqui é do apartamento, ficou super legal, combinou também com a pedra. A pia, trocou todinha a pia, antes era um gabinete. Tá um meio tortinho aqui, mas ok. O gabinete que tá aqui, né? Esse que era original. É. O gabinete tá aqui na sala, no quarto. Tá ali, ó. O legal é que ele deu a ideia de fazer esse... Aqui ele não colocou silicone, ele veio com rejunte mesmo pra tampar, ó, tá vendo? Espero que não, não passe água mesmo. Mas ele colocou a pedra que eu comprei pro banheiro, como veio a mais, ele deu a ideia. Então tem inquilino que gosta de pôr plantinha aqui, sabe? Aqui em cima, ou pó, próprio detergente, ficou legal. Ele me deu a opção ou de deixar a janela aqui no início, ou aqui no final mesmo. Aí eu falei, não, deixa lá atrás. Não é melhor, porque tem espaço, espaço, né? 
Aí a gente vem aqui pro banheiro. O banheiro tem um, um defeito que eu esqueci de avisar ele. Deixa eu ver se dá pra dar a luz. Tá vendo o ralo aqui? Esse ralo eu deveria ter falado pra ele colocar lá atrás. Porque quando chove, não. Como que é? Quando toma banho ou lava aqui, a água fica tudo ali empoçado. Então isso foi, é um erro. A pia lá do, do, do apartamento ficou super legal. Tirou aquela prateleira. Isso daqui eu vou tirar depois, porque ó, tudo sujo. Mas vou arrancar isso daqui depois. É uma coisa que ele falou, mas também não sair de fura na parede, que nem doido, né? Porque acaba com tudo. Então aqui trocou. Foi caro isso daqui, hein, viu? Gente, eu não sabia que isso aqui era caro, não. Foi caro, mas tá funcionando bonitinho. Dá pra perceber que não é o mesmo, mas é o mais próximo que chegou. E aí quem olha de relance não percebe. Mas não é igual, ó. Não é igual. E aqui é uma parte que eu não gostei. Foi isso aqui, ó. Olha a distância da parede. Mas trocou o vaso todo, né? Mas trocou o vaso. Tá funcionando bonitinho. Não tá vazando nada. O vaso lá do apartamento. Mas eu não gostei dessa distância, tá, gente? Por mais que esse tiver um rodinho pequeno, facilita na hora de puxar a água. Mas ó, ó o espaço que eu perco. A pessoa poderia, de repente, ter um armarinho ali de, de plástico no cantinho. E aí acaba perdendo espaço. Eu tô mais ou menos uma distância de tomar banho mesmo. Então na hora de tomar banho, vai molhar tudo aqui mesmo. Mas, mas poderia estar encostado lá. Eles não quiseram fazer porque ia ter que quebrar mais o cano, que não sei o quê. Enfim. Essa porta. A porta sanfonada. Aí eu fecho aqui. Na porta. Aí eu tranco aqui e aí não abre. Muito legal essa porta. Trouxe da cor do piso. Espero que o áudio não esteja ruim, gente, que acabou as coisas aqui e tá tudo no eco. E aí, como o Nick falou, depois arrancar essas coisinhas e vim, a gente tem uma latinha pequena de massa corrida, só pra tampar os buracos mesmo. Depois aqui só passa uma vassoura pra tirar essa poeira, aí vem com uma tinta de preparação pra receber a tinta. Aí tem um monte de buraco, tá vendo? Aí eu tirei a porta também, coloquei uma sanfonada e aqui é a janela. Que deu B.O. na hora de fechar. Dá pra ver aqui, ó. Cadê? Tirar o dedo pra não focar no meu dedo. Vem que tem um buraquinho aqui. Ali é o buraco original desse trecozinho aqui. E aí ela não fechava antes. Aí desceu um pouco. E agora, antes só de fazer isso, abri a janela. Agora ficou firme. E essa daqui que não fecha mesmo. Só vai pra lá e pra cá. Mas também, tá ó. O acabamento foi ok. É, o, o pedreiro eu não contratei acabamento com massa corrida, tá, gente? Só colocar a janela mesmo. Então é isso. A parte que eu tô mais encantado é a cozinha. Aí a porta. Comprei uma porta nova. Aí tem essa com basculante aqui, com essa janelinha. Aí você fecha. O problema é esse barulho de porta de alumínio, né? Quem for sair de madrugada, todo mundo vai saber. É a torneira funcionando bonitinho já. A torneira também eu gostei, achei bem bonita. Aí já compramos o kit para pintar. Aí é quando a gente for pintar, a gente faz um vídeo à parte para isso. Ai, ai. É. Acho que é isso, tirando aquela bagunça ali, que eu não sei como, como eliminar essa bagunça, não sei. Mas acho que é isso, gente, senão o vídeo vai ficar muito longo. Tem que contratar um, alguém para retirar um tubo, né? levar esses entulhos tudo lá para frente e contratar alguém para tirar os entulhos. É, tem que ver um jeito aí de... pelo menos está ensacado, então é mais fácil. O problema são esses que é madeira, mas dependendo da madeira também não vale a pena jogar fora agora, porque eu posso precisar dela, posso não, eu vou precisar dela mais pra frente quando for trocar todas as janelas aqui de casa. Então eu vou precisar de sarrafo pra fazer nivelamento. nivelamento. E aí sobrou uma pedra da grande e umas pedrinhas da pequena, mas tá bom. É o que acontece na obra. 
Comenta aí, gente, o que vocês acharam? Eu fiz uma coisa simples, mas mesmo simples foi carérrimo, viu? Meu Deus do céu, como tá caro a obra civil. Ajuda aí, dá um like, curte aí pra gente pagar essa obra, por favor. Né? Isso aí. Levando os cafezinhos, porque a gente deixava café e água todos os dias, né? Então é isso. É isso, então, pessoal, vocês estão com topia, não esqueça de se inscrever, deixa aqui o like, ativa o sininho de notificação e faça um pouco de cliques. Que tem bastante conteúdo bacana lá pra vocês. Estamos nas met na meta de 4 mil. 4 mil inscritos. Tá mais alto, homem. Fala mais alto, homem. Então, meta dos 4 mil inscritos. Ajuda aqui os meninos. Pedro e Jorge ficaram lá embaixo. Tá um silêncio, né? É, tá um chorozinho. Chorozinho, mas tá um silêncio. Então, esperamos que vocês tenham gostado deste vídeo. Vão vir mais aí, porque a gente tem que fazer toda essa faxina. Deixar prontinho pro próximo em que ele entrar. E, e é isso, né? Tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Dá um beijo do Rick. Beijo do Paulo. Até os próximos vídeos. Tchau.